I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack. And you can pick our soundtrack. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo euh, différente de ce qu'on fait habituellement avec Marisa. Mais c'est vrai que depuis quelques temps on s'est dit qu'on pourrait un peu faire évoluer notre chaîne, euh, pas uniquement dans l'alimentaire le dimanche, mais également nos petites astuces pour euh, un lifestyle plus sain, plus healthy, etc. Donc aujourd'hui on se retrouve dans ma salle de bain. C'est original, non Ça change de la cuisine. Pour que je vous partage mes favoris de ma salle de bain donc ça va être de la beauté ça va être euh, euh, bah, voilà, du maquillage euh, des produits de soins des accessoires des choses comme ça je vous avais montré il y a plusieurs semaines maintenant euh, un petit tour de ma salle de bain sur Instagram et vous avez été très très nombreux à me dire pourquoi tu n'en ferais pas une vidéo ça restera toujours et euh, on pourra s'y référer quand on se souvient plus d'une marque d'un produit etc donc je m'exécute hein, je suis vos ordres et je vous fais un petit euh, tour de la salle de bain en me basant que sur mes favoris donc euh, le but n'est pas de vous montrer à quoi ressemble ma salle de bain en termes de déco pas du tout c'est vraiment vous parler de mes favoris mes essentiels ce que j'utilise moi au quotidien à savoir que ce que vous allez voir ici c'est vraiment tout ce qu'il y a il n'y a que ça tout simplement parce que on a une salle de bain qui est petite donc vraiment vous c'est ce que vous voyez là, c'est la salle de bain, donc il y a là, bien évidemment il y a un miroir là, vous verrez ensuite, et la douche qui est là, mais elle est vraiment toute petite la salle de bain. Donc on ne surconsomme pas de produits euh, de beauté, euh, ni quoi que ce soit d'ailleurs, parce que euh, nous n'aimons pas les stocks avec euh, Mathieu, nous n'aimons pas le fait d'avoir des stocks de produits, quand on a un produit, on en a un, c'est tout, c'est-à-dire qu'on a un dentifrice, euh, un déodorant, un shampoing, etc., et on rachète quand on en a plus. Donc le fait d'avoir très peu de produits, ce n'est pas une question d'être minimaliste, d'être zéro déchet, euh, d'être dans une case. Pas du tout. Euh, avant, les cases n'existaient pas. Euh, C'est quelque chose de très à la mode sur les, réseaux, sur les réseaux sociaux de se mettre dans une case. Moi, je déteste ça. Je, vraiment, je ne comprends pas le concept de, de se mettre, de vouloir tout prisonner dans une case, d'être 100% ça. Je pense que la vie, ce n'est pas ça. La vie, c'est euh, la découverte, c'est l'expérimentation, c'est les changements, c'est le paradoxe. Donc quand vous nous dites parfois que nous on est paradoxal parce que euh, on va consommer ça alors qu'on dit qu'on est healthy, oui parce que pour moi la vie est un paradoxe, la vie est, est faite de plein de choses, la vie ce n'est pas que être tout blanc, tout noir, tout ou rien. Pour moi c'est une expérimentation, c'est une aventure. Si ma salle de bain vous semble minimaliste, oui elle l'est, ça c'est sûr et certain, j'ai très très peu de produits. Mais ce n'est pas parce que je suis minimaliste, c'est parce que j'ai été élevée comme ça et parce que ma salle de bain est petite et qu'en plus de ça, je n'aime pas les stocks. Je suis quelqu'un qui déteste avoir du stock chez elle parce que ça veut dire avoir des placards qui sont remplis, ça veut dire de la poussière et plus de ménage. Tout ce que je déteste. Donc on va commencer par ce qu'il y a dans ma douche, parce que c'est rapide, il n'y a pas grand chose. Ensuite on ira juste là et ensuite on ira en face, là où il y a le miroir. Donc pour vous montrer rapidement, rapidement, là je suis à la porte de ma salle de bain. Donc bon, ces petits éléments de déco, clairement, c'est pas moi qui les ai choisis. Hein. On est en location ici et c'était mis dessus. J'avoue, moi je trouve ça pas beau, mais bon, hein, euh, c'est pas moi qui décide. Donc quand on rentre dans ma salle de bain, vous voyez donc le carré de douche qui est là. Et voilà, hein. c'est somme toute assez, euh, assez petit. Donc là vous avez le coin lavabo avec au-dessus euh, le miroir. Et là, vous avez une petite console pour mettre les produits. Donc, voilà à quoi ressemble, comme ça, en deux visu, ma salle de bain. C'est pour vous donner une idée un petit peu. Voilà le carré de douche. Donc, vous voyez, niveau produit, ce qu'il y a. Donc, là-haut, ce sont les produits qui appartiennent à Mathieu. Ce n'est pas les produits que moi, j'utilise. Là, vous avez ma brosse pour mon brossage à sec. Moi, ça fait partie d'un de mes favoris. Je l'utilise très très souvent. Donc là, j'avoue que depuis que je de, suis de plus en plus grosse avec mon, mon bide de femme enceinte, je l'utilise un peu moins, tout simplement parce que euh, j'ai du mal à me baisser. En fait, tout simplement, et je faisais beaucoup les cuisses, les jambes, etc. Puisque c'est un bon drainant, ça permet de, de, de diminuer la cellulite, ça permet d'exfolier la peau. Quand on a le ventre qui prend de plus en plus de place, c'est difficile de se baisser dans une douche. Donc là, j'avoue que je l'ai mis un peu de côté. Et en bas, vous avez donc mes produits phares, mes produits chouchous hein, que j'utilise tous les jours et euh, que je rachète à chaque fois. Donc là, vous avez déjà 
mon gel douche. Alors avant je n'utilisais jamais, jamais, jamais de gel douche. Tout simplement parce que je n'ai pas été élevée avec du gel douche mais avec des pintes de savon classiques. J'ai toujours utilisé des savons solides mais euh, depuis que je suis enceinte décidément et que mon ventre prend de plus en plus de place, c'est vrai que c'est compliqué quand le savon il tombe de se baisser toutes les 5 secondes pour le ramasser. Donc j'ai opté en allant dans la boutique Avril pour ce gel douche délice de poire. Alors ce gel douche est une passion chez moi. C'est le deuxième pot que j'ai. Je pense qu'il coûte 5-6 euros, je sais plus. Euh, tout le monde l'aime à la maison. Mathieu, sa fille, Marisa qui est venue l'autre fois m'a dit aussi euh, mais qu'est-ce que ça sent bon. Donc c'est un produit qui est bio. Euh, c'est avec une base d'aloe vera, ce qui permet d'avoir une peau qui n'est jamais euh, desséchée. Et moi si pendant toutes ces années je n'ai jamais utilisé de gel douche C'est parce que le peu de gel douche que j'utilisais Je trouvais que c'était hyper desséchant Quand je sortais de, mon, de ma douche Généralement je me grattais de ouf pendant des heures Donc je n'aimais pas du tout le concept du gel douche Mais alors celui-ci c'est un bonheur Je l'aime énormément Alors ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée par qui que ce soit Mais c'est vrai que vous retrouverez beaucoup de produits des, des mêmes marques Comme Avril par exemple ou Aromazone en produit aussi indispensable pour moi, c'est le gel intime de Avril également. Bon, J'aime beaucoup, rapport qualité prix au top. Ça permet en fait de nettoyer euh, sa zone intime sans l'irriter. Franchement, je l'aime énormément. C'est le deuxième que j'achète et je l'ai commencé euh, la première fois à l'utiliser. C'était il y a à peu près 7 mois. Produit indispensable aussi, bah, le dentifrice. Moi, j'utilise celui de Zendium. Alors, pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que j'avais fait un partenariat avec cette marque Zendium. C'était donc l'été dernier. Ça a duré jusqu'en décembre, ce partenariat. Et euh, je continue à leur acheter. Bah, depuis décembre, hein, je continue à me laver les dents. Et toujours avec ce dentifrice-là, qui a une plutôt bonne composition. Et pourquoi j'utilise celui-là toujours, encore maintenant C'est parce que c'est le seul dentifrice naturel qui met tout le monde d'accord à la maison. Mathieu, c'est très compliqué avec lui de le faire passer à des produits parfois naturels. Notamment pour le dentifrice, parce que c'est... C'est vrai que les dentifrices naturels ont soit des textures différentes, des goûts un peu un peu étranges et lui il adhère pas. Alors que celui-ci, euh, dès qu'il l'a essayé, et de toute façon il en a toujours, il en a même un autre pour le coup euh, dans sa trousse de toilette quand il part en déplacement. Donc ça vraiment bah, c'est indispensable et on le rachète dès qu'on en a plus. Ensuite, j'en ai beaucoup parlé sur Instagram mais pour moi clairement c'est... La meilleure chose de ma salle de bain. <rire> J'adore ce masque. Donc c'est un masque à l'argile bio de la marque Avril toujours. Parce que maintenant qu'on a le magasin Avril en centre-ville d'Angers, c'est vrai que on y va, euh, je dirais pas souvent parce que je n'achète pas souvent des produits de beauté, mais euh, on y va quand même assez régulièrement pour faire notre petit réassort. Et je découvre plein de nouveaux produits, dont euh, celui-ci, mais alors euh, je ne m'en passe plus. Donc c'est un masque, hein, un masque à l'argile. Et celui-ci, je l'aime beaucoup parce que c'est donc un masque visage purifiant à l'argile rouge et blanche. Euh, c'est un masque qui, quand je le mets, donc je le fais une fois par semaine, tous les dimanches, en même temps que je me lave les cheveux, en fait, quand je fais mes soins du dimanche, quoi. Et ça vous fait un visage après que j'appellerais de poupée. Moi, je trouve qu'après, j'ai le visage lisse, matifié, les pores resserrés. Vraiment, ce masque, je l'adore. Je ne peux que conseiller ce masque. Il est au top du top. Et ensuite, dernière chose que j'ai toujours, c'est bien évidemment mon shampoing. Mais ça, je ne vais pas m'éterniser dessus parce que vous avez déjà plusieurs vidéos sur notre chaîne de, de nos soins capillaires. Donc là, c'est le shampoing Aromazone. C'est la base de shampoing neutre que j'ai toujours à la maison. Alors ça, c'est depuis des années. J'utilise cette, cette base de shampoing depuis... Pff, je sais pas, 2-3 ans maintenant, enfin même peut-être plus, je ne sais pas. Et après, c'est moi qui rajoute des petites choses à l'intérieur. Depuis que je suis enceinte, je ne mets plus d'huile essentielle dedans. Donc la base reste relativement euh, neutre comme ça. Donc voilà, c'est ça. Il n'y a que ça dans ma douche que j'utilise au quotidien. Donc là, je suis en face de euh, ma douche et je suis donc à côté de euh, ma petite euh, console. Où dessus, il y a d'autres indispensables. Donc je ne vais pas tout vous montrer, mais vraiment montrer que ce que j'utilise au quotidien et qui sont pour moi essentiels, limite à ma survie. Déjà, une chose indispensable, indispensable dans ma salle de bain, c'est mon t-shirt 100% coton. Donc ça, c'est la marque Hippies. Pour ceux et celles qui connaissent bien notre site web snackies.fr où on vend des box mensuelles de snacks sains, vous savez qu'un de nos snacks préférés en salé, c'est la marque Hippies. Ce sont donc des, des, des pois chiches soufflés qui ressemblent à des curly. Et la marque nous avait envoyé un colis un jour pour nous faire découvrir des nouveautés avec dedans un t-shirt. Et le t-shirt est 100% coton. 
Donc c'est parfait pour me sécher les cheveux. Pareil, je vous renvoie à nos vidéos sur notre routine capillaire où on en parle en long, en large et en travers. Mais quand je me lave les cheveux, donc tous les dimanches, donc une fois par semaine, je ne me sèche jamais les cheveux avec une serviette. Mais je me sèche les cheveux toujours avec un t-shirt 100% coton pour éviter de casser les boucles et ça évite d'avoir aussi des frisottis. Ensuite, ici, donc sur cette belle petite station noire, l'indispensable, mon diffuseur d'huile essentielle et qui diffuse dans la salle de bain essentiellement euh, de l'huile essentielle d'orange sanguine. C'est une senteur que j'utilise énormément actuellement qui euh, n'est pas déconseillée aux femmes enceintes, hein, je tiens à préciser. Je vous laisse d'ailleurs lire des articles sur les huiles essentielles quand on est enceinte parce que c'est vraiment quelque chose qui vous bouleverse à chaque fois quand je vous dis que j'utilise des huiles essentielles mais non, les huiles essentielles ne sont pas autorisées pendant les 4 premiers mois de grossesse non pas parce qu'on risque de faire des fausses couches comme beaucoup me disent pas du tout puisqu'il n'y a aucune preuve scientifique, aucun cas réel de femmes enceintes ayant souffert à cause des huiles essentielles c'est juste une précaution qu'on demande de prendre et à partir du quatrième mois, il y a une liste d'huiles essentielles qui peuvent être autorisées moi j'en utilise pas sur la peau, euh, jamais pendant ma grossesse, par contre en diffusion euh, j'en utilise notamment quand je parle juste pas dans la pièce, dans ma chambre etc ou le matin dans la salle de bain, ça sent bon, ça me permet d'avoir de bonnes ondes, une bonne énergie c'est très bon pour, euh, pour moi pour le stress également donc voilà toujours mon diffuseur d'huile essentielle dans les parages et ensuite niveau make-up vous allez voir, les indispensables j'en ai 3, 4 peut-être pour moi l'indispensable mais alors numéro 1 c'est mon mascara, voilà, c'est celui de la marque Avril, alors celui-ci je ne m'en passe pas, je l'utilise tout le temps, dès j'en ai plus je vais le racheter, moi je n'ai pas de stock donc j'en ai que un, j'ai que un mascara d'une seule marque, c'est celui-ci. Ensuite, ce blush également de la marque Avril que j'utilise au quotidien qui est pour moi un indispensable, oui je n'ai qu'un seul blush, je n'ai pas d'autre blush dans ma salle de bain. C'est le seul que j'ai que je vais utiliser jusqu'à ce qu'il jusqu qu meure. Et donc celui-ci, c'est le pêche rosé. Et ensuite, j'ai le highlighter donc de Puro Bio. Marisa vous en a parlé dans notre vidéo vlog sur nos favoris du moment. Donc c'est un highlighter que, qui est magnifique. Voilà, vraiment euh, trop beau. Donc pareil, j'en ai qu'un. Et le bronzer que j'utilise aussi euh, au quotidien, que j'aime énormément. Très très joli, c'est vraiment euh, de la bonne qualité. Euh, petit prix et naturel donc euh, pour le maquillage c'est tout ce que j'utilise en fait euh, au quotidien bien évidemment dans ma salle de bain c'est impossible qu'il n'y ait pas de plantes il y en a toujours donc là c'est une langue de belle mère c'est une sanseveria qui se plaît beaucoup ici donc euh, bah, je la laisse avec plaisir et ensuite les autres essentiels pour moi ce sont les huiles végétales j'en ai toujours à la maison là vous avez l'huile d'avocat bio donc c'est de l'huile d'avocat que j'utilise essentiellement pour les cheveux Là aussi vous pourrez le voir dans la routine capillaire que nous avons sur la chaîne Donc ça tous les dimanches je l'utilise et j'en rachète automatiquement quand j'en ai plus Et là vous avez toutes les huiles essentielles Donc pour moi c'est un indispensable d'une salle de bain Mais là j'avoue que depuis euh, le début de ma grossesse Je les utilise pas vraiment tout ce qui est titri etc Je les utilise pas donc ça fait pas partie de mes essentiels actuels Mais ça fait partie de mes favoris quand je ne suis pas enceinte bien évidemment Et le dernier qui est en bas c'est cette chose ça aussi on vous en a beaucoup parlé dans notre routine capillaire, c'est donc une Tangle Teaser, c'est ma brosse à cheveux et bah pff, moi je m'en passe pas, euh, je sais que dès qu'elle va mourir, bon il faut attendre longtemps parce que c'est pas le genre de choses qui meurent facilement, euh, j'en rachèterai une, ça ne casse pas les cheveux, ça ne casse pas les boucles, c'est aussi grâce à cette brosse que j'ai les cheveux beaucoup plus beaux, ça démêle super bien les cheveux, ça ne déchire pas les cheveux, franchement je l'adore et je n'ai pas de brosse chez moi autre que celle-ci. Donc une fois qu'on a fini la douche et ici, et ben on peut passer à la partie juste là. Coucou Donc là c'est la partie avec le lavabo. Donc on commence juste sur la gauche, ça c'est mon côté de la salle de bain, avec mon Roland Jade qui est juste là. On vous a aussi beaucoup parlé, je l'utilise très 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 souvent, bah, j'utilise au quotidien. Donc moi j'ai la pierre améthyste, donc c'est une pierre qui est purifiante, c'est une pierre en plus qui est parfaite pour les personnes comme moi, angoissées etc, ça permet d'apaiser aussi les angoisses, mais moi ce que j'ai remarqué par rapport à l'utilisation quotidienne que j'en fais sur ma peau c'est une diminution, mais alors vraiment réelle des cernes et une peau repulpée, j'ai toujours l'impression d'avoir fait un soin en institut quand je fais ça en fait tous les matins, également mon beurre de karité, donc c'est le beurre de karité de la marque Maison d'Assam donc Maison d'Assam c'est une abonnée, Wendy, qui a créé sa, sa marque. Et ce beurre de karité, elle me l'a envoyé quand elle a su que je n'avais plus de, du Sénégal. Puisque Marisa m'en avait ramené du Sénégal 
l'année dernière, quand elle est partie en juillet l'année dernière, donc de beurre de karité hein, 100% pur, brut, hein, avec euh, bah, une odeur de beurre de karité. Moi, c'est une odeur qui ne me dérange pas, au contraire, j'adore l'odeur du beurre de karité. Je sais que beaucoup d'entre vous me disent, mais comment tu fais pour supporter Bah, ça doit être mon côté africain. Moi, ça me dérange pas du tout. Donc, comme j'en avais plus, elle m'a renvoyé un pot énorme, puisque ça, j'utilise tout les jours depuis le début de ma grossesse pour éviter les vergetures sur le ventre, sur les cuisses et sur la poitrine. Bon, en fait, j'en mets partout sur le corps, mais c'est vraiment depuis que je suis enceinte que j'utilise au quotidien. Et vraiment, ce pot est juste magique. Et notamment, maintenant, je l'utilise également en labello. Enfin en baume pour les lèvres si vous préférez euh, C'est Martha qui m'a donné cette astuce Je n'aurais jamais pensé à faire comme ça Et elle le fait comme ça elle tous les jours Et depuis qu'elle m'a dit ça je le fais aussi Et je peux vous dire ça vous fait des lèvres hyper brillantes Hyper douces Hyper jolies Vous avez pu les lèvres gercées avec ça hein, je vous le dis Ensuite autre indispensable c'est cette bougie donc toujours pareil de Maison d'Assam Que j'allume le matin Notamment les matins où je me sens un peu euh, Je sais pas, vous savez les, les matins Vous avez pas envie de vous lever, vous êtes pas de bonne humeur euh, Vous êtes pas au top de votre forme Alors moi directement j'allume Cette bougie tendre instant Qui est pour moi euh, la bougie coup de cœur de 2019 Donc c'est Litchi fleur de coton et rose C'est une bougie naturelle J'attends euh, le gros pot Je sais pas si elle l'a déjà mis sur son site ou pas Faudrait que j'aille voir Parce que mon but c'est d'avoir un énorme pot Pour pouvoir le mettre là à la place de celui-ci Que j'avais acheté à New York euh, l'année dernière Mais alors cette bougie tendre instant C'est poudré, c'est cocooning Vraiment c'est un bonheur Je vous conseille d'essayer si vous pouvez Bien évidemment indispensable toujours Le vaporisateur Donc ça c'est mon petit vaporisateur pour les cheveux hein, Tout simplement puisque moi je me lave les cheveux Donc tous les dimanches et tous les autres jours de la semaine, je mouille mes cheveux avec mon petit pulvérisateur. Ça me permet en fait de diffuser de la brume sur mes cheveux, ne pas avoir les cheveux complètement mouillés et de reformer les boucles chaque matin. Ensuite, autre indispensable, c'est mon lait démaquillant. Pareil de la marque Avril, donc rien à dire spécialement dessus. Je l'aime beaucoup, je l'utilise au quotidien, pas de soucis avec ça, euh, voilà. Et à côté, c'est l'huile démaquillante, pareil, que j'utilise au quotidien. C'est donc à l'huile de sésame et d'amande douce. Donc c'est une huile végétale hein, que vous mettez sur votre peau pour vous démaquiller. Là, mon indispensable du moment, ma vie, mon bonheur, c'est ma lampe sel rose de l'Himalaya. Donc vous savez, j'en ai un peu partout à la maison. J'en ai une dans ma chambre, j'en ai une dans la chambre de ma belle-fille qui m'a demandé ça à Noël. Je vais en avoir une là dans la chambre de ma fille Pour que quand j'allaite la nuit Je n'ai pas besoin d'allumer le plafonnier mais juste allumer cette lumière Donc là c'est sous forme de prise Voilà comme ça J'ai tellement kiffé le concept Tac hop Et magnifique Alors mais moi je suis une grande grande fan des lampes Celle rose de l'Himalaya Je vous laisse lire tous ces bienfaits directement sur internet Parce qu'il y en a plein Notamment le côté anti-stress euh, Ça permet de mieux dormir ça permet d'apporter des ondes positives, ça donne énormément d'énergie, enfin moi je suis une grande fan, et notamment les matins, comme je disais tout à l'heure, où je me sens pas au top de ma forme, je baisse un petit peu les volets comme là en fait, et j'allume ma lampe, j'allume ma petite bougie tendre instant, et j'ai besoin d'être dans un spa. Et voilà, je pense qu'on a quasiment fait le tour, je vais vous montrer pour finir l'autre indispensable majeur de ma vie, c'est le déodorant à la pierre d'Alain C'est ce déodorant Donc vous voyez plus grand chose Parce que bah, il a vécu hein, ce déodorant C'est de la marque Douce Nature Et en fait c'est une euh, pierre d'Alain Donc je vous mets un article également euh, Que j'ai lu sur l'Instagram de Peau Neuve Pour euh, répondre à toutes vos questions Disant mon dieu tu vas mourir Si tu utilises un déodorant en pierre d'Alain Alors non non on ne meurt pas hein, C'est une pierre 100% euh, pierre d'Alain c'est ça qu'il faut faire attention, c'est de savoir la composition exacte. Donc là, c'est exactement de la pierre d'Alain, mais je vous laisse lire l'article en barre d'infos. Je mets ça tous les jours, pas d'odeur, je ne transpire pas de ouf, mais surtout pas d'odeur, ce qui était notre plus grand souci avec Marisa, parce que nous, on est des personnes, bah ouais, désolé, un stampa glamour, mais si on n'a pas un bon déodorant, bah dès le matin... On sent vite la transpiration et je déteste, comme tout le monde, cette odeur. Ce déodorant a clairement changé ma life. Et voilà pour mes indispensables. Je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits que vous retrouvez aussi chez vous. Si vous avez d'autres produits que vous, vous adorez et vous ne pouvez pas vous en passer, dites-le moi en commentaire. Là, je regarderai et puis lors de mes prochains achats, je penserai 
à vous et euh, à me procurer certaines de vos pépites et j'ai oublié euh, l'indispensable aussi de ma salle de bain mais alors vraiment que j'aime énormément c'est à côté de mon miroir c'est notre carte self love qu'on avait mis dans une box euh, l'année dernière euh, c'était une carte qu'ils avaient beaucoup plu et que moi j'ai mis dans ma salle de bain et encore une fois les jours où je suis pas au top de ma forme j'aime bien prendre du temps pour lire un petit peu les 15 façons de s'aimer chaque jour et ça me redynamise, ça me donne la pêche, donc euh, c'est encore disponible sur notre boutique en ligne, hein, vous pouvez aller faire un tour, il y aura le lien en barre d'infos, donc ça c'est vraiment le dernier indispensable, quand je me prépare et que je sors de la salle de bain, j'aime bien euh, lire ma petite carte avant d'entamer de, ma journée, donc sur ce bah, je vais vous laisser là, j'attends vos petites pépites à vous en barre d'infos j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle n'a pas été trop brouillon, dites moi parce que c'est vraiment une première, hein, c'est la première fois qu'on fait ça donc dites moi ce que vous avez pensé de ce type de vidéo, si ça vous plaît ou pas alors je vous souhaite un très très bon dimanche et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. A plus